channel. Karibu tena katika maisha sati, my pride. Langu jina ni Said Ramadhani utakapo kujua hali yangu. Mimi ni mzima wa afya. Siku ya leo na kuja na maada ya mwanamke na ushiriki wake katika siasa. Ambapo tutazungumza mambo mengi eh, kuhusu ushiriki wa mwanamke katika siasa. Naona unaona kiti kiko wazi. Ukizani ya kwamba leo nitakuwa peke yangu na nikisindikizwa na hiki kiti kikiwa hivyo kilivyo vivyo hivyo. Si kweli niko na mgeni madhubuti anakwenda kwa jina la Due Wilson. Huyu ni mkurugenzi wa Due Therapy, mwandishi na mwanaharakati wa masuala ya kijinsia. Niko na mtu ambaye atatuchegiza na kutufahamisha mengi katika masuala haya ya jinsia lakini ushiriki wa mwanamke katika siasa. Nikusihi uendelee kuwa na fahamu zaidi channel. Kama bado hauja subscribe, tafadhali subscribe ili uendelee kuwa pamoja nasi hivi sasa na baadaye. Hivi Wilson karibu na mtazamaji wa fahamu zaidi channel alipata mshtuko mkubwa baada ya kuniona niko peke yangu. E, kiti changu kikiwa wazi karibu sana bwana due asante uh, sana uh, mtazamaji ana hamu kubwa ya kusikia kutoka kwako katika maada ya leo ambayo ni mwanamke na ushiriki wake katika siasa nisije kupotea nijikumbushe ushiriki wa mwanamke katika siasa naam mtazamaji nchini Tanzania asilimia hamsini na moja ni idadi inaochukuliwa ina na wanawake hata hivyo ushiriki wa wanawake katika ngazi mbalimbali za kisiasa na uongozi ni mdogo kilinganisha na vile wanaume walivyo. Wanawake wanachukua idadi kubwa sana ya wapiga kura nchini. Hata hivyo wao katika idadi ya wanaopigiwa kura si wengi kwa sababu kwa asilimia 37 mwaka 2020 ni idadi eh, inachukua asilimia wa bunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yuhudi za kufikia asilimia hamsini kwa hamsini ikionesha usawa kwa watu wote kama ilivyoelekezwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 12 inasema watu wote ni sawa na huru. Kwa nini kuna changamoto hii ya ushiriki wa wanawake katika masuala ya siasa na uongozi? Hata hivyo eh, mpango wa maendeleo endelevu unaoiongoza dunia mwaka 2015 mwaka 2015 mpaka mwaka 2010 mpaka mwaka 2030 eh lengo namba tano linaelezea juu ya usawa wa kijinsia usawa ambao utamuonesha mwanaume na mwanamke akishiriki vyema katika masuala mbalimbali na nyanja mbalimbali za kimaisha lakini bado ni changamoto kwa ushiriki wa mwanamke ndugu Dua Wilson karibu sana ah nashukuru sana moja kwa moja kwanza ni kupongeza kwa kazi yako nzuri ya kitabu cha eh, kitabu cha male aggression ah nashukuru sana na ninafurahi kujua kama unafahamu pia hivi nafahamu nafahamu sasa twende moja kwa moja tumjue huyu mwanamke ni nani okay asante sana na tukisema neno mwanamke tunaweza kuwa na maana nyingi sana na nadhani tu ngeneze maana ambayo msikilizaji wetu anaweza akaelewa kirahisi zaidi. Na kwanza mwanamke tunaweza kumwangalia, tunatengeneza maana ya kijamii lakini pia maana ya kibiolojia. E, tuanze na maana kubwa ya kibiolojia kwamba mwanamke e, ni, 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 ni mtu, kwanza ni mtu ambaye anaweza akaconceive kwamba akapata ujauzito na akazaa. E, lakini pia mwanamke biologically ni mtu ambaye anaweza akanyonyesha sio tu kunyonyesha kwamba kuwa na na, na, na na maeneo ya kunyonyeshea kwa maana ya breasts lakini anaweza akapata akatoa maziwa kwa ajili ya mtoto hii ni maana ya kibiolojia fupi tu tunaweza kugusia mambo mengi ya kibiolojia ikiwemo uwepo wa sehemu za siri za kike e, tunaweza tukaweka kwa namna hiyo lakini tukienda kijamii jamii zimetofautiana kwenye namna ya kumtafsiri mwanamke. Kwa Tanzania e, mwanamke ni mara nyingi anachukuliwa mtu yule ambaye ana majukumu ya kike. Ya I mean majukumu ambayo e, ni yale ya 
domestic activities kwamba mwanamke ni yule tu ambaye amekuwa assigned mambo fulani fulani ya kijamii madogo madogo ikiwemo eh, mambo haya ya kuwa take care of children nyumbani na kuhakikisha kwamba familia inaenda vizuri upishi na vitu vingine kwa hiyo kwa maana fupi eh, tunaweza tukamdefine mwanamke kijamii kwamba ni eh, ni mtu ambaye ameassigniwa majukumu fulani ambayo ni, ni wanasema ni less powerful ukilinganisha na na, na mwanaume nimetoa maana hii kwa Tanzania e, kwa maana e, unaweza ukaona wamama wetu wengi ni e, wamepewa majukumu fulani madogo madogo sana ukilinganisha na wanaume e, na ndio maana tunapata definition na tunapata maana halisi ya neno e, jinsia kwamba ni majukumu anayopewa mtu anayopewa na jamii jamii inapata majukumu yale kwa hiyo mwanamke anaweza tunaweza kumtengenezea maana e, kijamii kutokana na jamii tunaishi. Kwa ukienda kumtafuta mwanamke huyu huyu kwenye jamii nyingine kama America na United Kingdom, e, unaweza ukakuta maana kidogo ni tofauti kwenye namna anavyosainiwa, anapopewa yale majukumu. Kwa hiyo mwanaume au mwanamke kiujumla tunampata kutokana na majukumu anayepewa na na, na 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 jamii. Lakini zaidi tunaweza tukagusia na mambo ya kibiolojia ikiwemo namna ya kuzaa, namna ya kupokea ujauzito, namna ya kupokea mtoto kwa maana ya kumpokea kwa miezi tisa pamoja na kunyonyesha. Kwa hiyo hiyo ni maana ndogo ya, e, ya neno mwanamke. Asante sana kwa maana e, maana nzuri ya kutuweza kutufahamisha. Na mtu akajua moja kwa moja mwanamke ni nani. Tukizungumzia mwanamke e, na ushiriki wake katika siasa. Hivi wanawake wanashiriki vipi katika siasa? Asante sana. E, nadhani itu yake Tanzania ili kila mtu aweze kuielewa kwa ukubwa ule ambao tunadhania kuwa rais kueleweka. Mm, ushiriki wa mwanamke kwa nyanja za kisiasa kidogo umekuwa changamoto kutokana na mifumo yetu ya maisha na namna ambavyo tumekuwa tukimtafsiri mwanamke. Lakini sio kwamba tulikuwa tunamtafsiri mwanamke, hata pia ambapo mwanamke yeye amekuwa akitafsiri yeye mwenyewe. E, moja e, wanawake wanaamini, wanawake wengi kiacha kizazi hichi ambacho sasa tumeanza kupata mwanga na e, na kutambua ni naweza tukao naweza wanawake wakawa kwenye nafasi fulani ya kisiasa lakini tukichukua miaka michache nyuma e, moja mwanamke mwenyewe hakuwa anakubali kuingia kwenye siasa kiraisi kwa sababu anaamini mambo ya siasa yanahusisha movement nyingi ambazo zile movement ni kama za kiume kiume hivi e, siku kupiga kampeni kushindana kwenye makampeni na nini e, anaona kama yale majukumu ni ya kiume kwa hiyo akitafsiri vile maana ushiriki wake moja kwa moja unapungua na nadhani yale majukumu anaweza akaachiwa mwanaume kuyafanya. Lakini cha pili ni e, wana, tension za wanawake kwa wanawake. Yaani kumekuwa na mfumo fulani ambao mwanamke ana a, ni vigumu sana hata kitokea kuna mwanamke ameweza kuingia kwenye siasa. Ni vigumu sana unajua politics zina e, siasa zinapokwenda siasa nyingi zinahusisha kuchaguliwa na kuchagua. Kwa kama kuna kuchaguliwa na kuchagua mara nyingi wanawake wamekuwa less attentive kuwachagua wanawake wengine wakiamini kwamba bado hawataweza kama tukiwafananisha na wanaume. Kwa hiyo kitokea kwenye position kuna mwanamke na mwanaume. Mwanaume yuko kwenye hatari kubwa ya kupita kama tunavyojua kwamba wanawake ni wengi zaidi kwenye jamii yetu kilinganisha na, na watu wa, wa, wa Tanzania ni asilimia hamsini na moja kwa mujibu wa sensa ya mwaka mbili kumi na mbili. Ok, tunaona sasa. Kwa maana e, sensa inaonyesha wanawake wako asilimia hamsini na, na moja. Maana kia asilimia chache zilizo baki arubaina tisa ndiyo wanaume. Unaweza wakaona sasa kumbe wanaopigia kura wengi. Wanaweza wakawa pia ni wanawake. Umejua? Sasa wanawake kumpigia kura mwanamke kidogo ni kasumba fulani ambayo imekuwa nzito. Sasa hivi kidogo watu wameanza kuamka kwenda kuona eh, wanajua na nafasi zao na nini wanaenda kupiga kura lakini kwa kipindi kidogo nyuma ilikuwa ni ngumu sana kumuona mwanamke akimpigia kura mwanamke. Lakini cha tatu ni familia zetu. Familia zetu zilivyotengenezwa. Baba anaweza kuamua mwanamke akamchague nani kwenye upigaji kwa kwenye yale maongezi mara nyingi hata baba mwenyewe anaweza kuwa tu kwenye upande wa wanaume kwa kuamini wanawake kazi zao ni zile ndogo ndogo tu kwenye siasa huko tuachiwa wanaume kwa hiyo mwanamke hata pita kuingia kwenye siasa kwa sababu tayari hata familia baba 
ata, ana uwezo wa kumconvince mama inatokea sana hayo mambo sasa hivi labda kidogo maamuzi mama anaweza kufanya mwenyewe na baba akafanya mwenyewe lakini kwa kipindi kirefu na kwa kipindi kingi na hasa vijijini baba anaweza kumwambia mama bwana uebu mchague yule baba mchague yule anaweza lakini akawa mwanaume mara nyingi kusema baba kusema hebu mchague yule mwanamke anaweza inakuwa ni ngumu kidogo kwenye jamii zetu na jamii nyingi za Tanzania ni wanaita patriarchal society. Wewe na nataka kusema kwamba mwanamke amekuwa akishiriki katika upigaji wa kura pekee katika siasa? Ah, uh, hapana. Eh, ki ki ki, ki, ki namna jamii yetu ilivyotengenezwa. Wote wanapiga kura, mwanaume na mwanamke. Na ingawaje sina statistic kamili na nitaifuatilia ingawaje wanaonekana wanaopiga kura wengi wake ukilinganisha na wanaume. Sawa so, sawa. na kupiga kura wanawake e, wanashiriki vipi siasa upande mwingine? Mm, siasa kwa namna ambavyo wamekuwa wakishiriki nina ninavyojaribu kuona kwa kwa namna fulani. E, ushiriki wao umekuwa kwenye kuwapitisha watu ila sio kwa involved moja kwa moja. Kwa kiwango kidogo ushiriki wao ni kwa ku chukuliwa moja kwa moja bila kuingia kwenye mchakato labda kushindana kwenye kura na nini kwanza wanaogopa mazingira yale ya kushindana e, siasa ni mvuvu kwamba watu wa kuchague wa convince watu wa kuchague kwa kwa kuogopa lile kwa udogo wao wa, wa, wanachukuliwa moja kwa moja kuingizwa kwenye mifumo ya kisiasa na ndio maana tukiangalia katiba yetu inaruhusu watu 30% waingie wanawake bungeni na nini na ile ni kwa kuchukuliwa wengi wao ni kwa kuchukuliwa moja kwa moja kutoka kwenye maeneo yao kwamba sio kuingia kwenye mfumo wa kuchagua na kuchaguliwa hiyo e, inakuwa ngumu kwa jinsi yao na inakuwa na kwa mujibu ambavyo wa Tanzania wana tafsiri tafsiri fulani lakini kwa ukubwa ushiriki wao unaonekana moja kwenye kuwapitisha wengine kwa maana ya kwenda kupiga kura na kiujumla ni kwamba wanapiga sana kura na wako makini kwenye upigaji wa kura na wanahudhuria vituo vya kupigia kura lakini cha pili ni wao kuingizwa moja kwa moja kwenye mifumo ya siasa kuteuliwa e, nafasi zile za wanawake kuna nafasi kadhaa bungeni kwa ajili ya wanawake e, kwa zile zimekuwa zikiwaingiza kwenye mifumo na wale ambao wanaingizwa kwenye ule mfumo imekuwa rahisi hata kuwasemea wengine na wengine wanaanza kuamka sawa wanaingia kwenye competition lakini pia changamoto nyingine nadhani e, hata kupitishwa kwenye vyama vyetu kwamba kumselect mwanamke e, kwa kuna competition yani ukiangalia wale wanaopitishwa na hizi tume za vyama vya siasa kwamba sasa wao utaingia kwa ajili ya competition ya kugombea ubunge bado ni less kwa kama iko chini manake chanzo sio tu wao ni mifumo mizima ya jamii kwa ushiriki wao bado unaendelea kuwa mdogo kutokana na namna ambavyo vyama vya siasa vimejijenga lakini pia namna ambavyo jamii kwa maana ya baba na mama nyumbani pale baba anaweza kadhani mwanamke kuingia kwenye siasa ni kama ukuni fulani unaenda kule unaandaika una, una usiku mzima unaenda bungeni unakaa wiki kadhaa kwenye vikao e, mimi nakaa Dar es Salaam unakaa e, una, unaenda bungeni huko unakaa zaidi ya wiki kadhaa e, kwa hiyo kuna namna kuna tension fulani ya kifamilia lakini kuna tension pia kwenye vyama vya siasa wagombea wengi wanaopitishwa ni wa kiume hata kwenye bunge la sasa wengi ni wa kike wengi wao pia zaidi wanakuepo kwa kiume katika vyama vingi vya sasa mwaka 1992 inamtaka mtu kuwa mwanachama wa chama fulani cha siasa ili kupata nafasi ya kugombea kutokana na eh, vyama vingi vya siasa kuwa eh, kutoa kutoa hapa nafasi wanawake katika kugombea si chama tawala si vyama pinzani ushiriki wa wanawake katika kugombea umekuwa ni mdogo sana kipi kifanyike kwa vyama vya siasa e, naweza nikaanzia mbali kidogo lakini e, ingawaje tuna vyama vya kisiasa na ingawaje tunafahamu kwamba maendeleo endelevu e, 2030s yana yana ina aspect ya gender equality kwamba tunatamani kipindi fulani kwenye kushiriki kwa siasa angalau wanawake washiriki kwa kiwango sawa na wanaume e, kwa sababu e, ina nadhani inawezekana lakini kwa vyama vya kisiasa ukumbuke kwenye vyama hivi vya kisiasa pia e, waliopo kwenye vyama vile ni wanaume wengi kwa sababu mfumo wa siasa umetengeneza mfumo fulani kwamba wanaume watakuwa wengi kwenye 
aspect nyingi maana hiyo sasa hata zile tume ndogo ndogo za wilaya labda tumeza kwenye jimbo kuhakikisha kwamba anayepita ni mtu fulani e, bado zinaweza zikamfeva mwanaume kupita umeelewa kwa hiyo nadhani tunaweza tukafanya namna e, zile tume zinazowapitisha na kamati zile ndogo zinazowapitisha e, wanawake au zinazowachagua watu ambao wataenda kuchukua ile constituency ziangalie usawa sasa tunaweza tunaweza tukaona namna ambavyo wanawake wamekuwa kwenye position nyingi na wanafanya vizuri na kwenye kwa mujibu wa, 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 wa tafiti za kisaikolojia nisiende bali na na, na field yangu E, e, tu, tuendelee pale pale tusi, tusiache kabisa ni kwamba e, e, kazi zinazofanywa na mwanaume za akili zinaweza kufanywa vile vile na mwanamke isipokuwa tu kazi baadhi za kimwili kwa hiyo kazi zinazoweza kufanywa na mwanaume zinazotumia akili zinaweza kufanywa na mwanamke ukiacha sasa cutting across za culture mbalimbali mbali. e, kama za kwetu za Tanzania lakini mwanamke anaweza kufanya kile kile ambacho mwanaume anaweza kufanya kwa hiyo zinapokaa ziangalie tu yani tusi, tusi, tusiendelee kubaki kwenye ile tension na nadhani kinachosumbua zaidi pia mm, wasomi wengi ambao wanakuepo kwenye zile kamati e, wameshapita maeneo mbalimbali wameona mm, nadhani pia kwa sababu wengi wao ni wanaume kumekuwa na uoga kuna nchi kwa mfano Sweden na nadhani na, na, na Switzerland e, wameshafikia hatua ya 50 50 kiasi kwamba hata wanaume wale hawawezi kuwaoa wanawake wa ile ile taifa wanabidi watoke wakachukue watu wa Italy na mataifa mengine umeona kwa hiyo ni threat kwa wanaume kwa mwanamke kwa position kubwa kulinganisha na wao umeona kwa hiyo wanaogopa labda Tanzania inaweza kafika mahali e, mwanamke na mwanaume wakawa wako kwenye the same level of equality kiasi kwamba e, wewe uwezi kumwambia mwanamke akafue Eni akafue kama mke unawaza utaanzaje kumwambia kwa sababu mmeshafikia kwenye level ya equality unawaza kumwambia mkurugenzi unawaza kumwambia mkurugenzi unawaza kumwambia waziri akafue sasa imagine kwa nchi ile ya, 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 ya mfano wa Switzerland kwa nchi ile equality mke hiyo hiyo hatua sio tu kwa mwanamke kuwa kiongozi mwanamke wa kawaida wa nyumbani e, yani kikitakiwa kufanywa kitu nyumbani e, kumekuwa na ugumu kiasi kwamba kuna equality kubwa e, na imeshafika 50 50 na inawezekana kwa upande wa wanawake imenyanyuka zaidi na ni 50 something 51 2 kiasi kwamba imagine mwanamke huyo ambaye kuna equality hiyo akawa kiongozi maana kuna level fulani ya equality itaongezeka na itakuwa threat zaidi kwa mwanaume kwa bado wanaume wana ule ile tension unaweza kaona sasa hizi pia tension hiyo bado inaendelea wewe na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 12 inasema wote ni sawa na kwa muda mrefu wanaume wamekuwa wakishiriki kwa kiwango kikubwa katika masuala ya siasa unazungumzia juu ya hatari iliyopo kama mwanamke ataendelea kupata mamlaka ya juu kwa nini ni hatari kwa wanaume na kwa nini wanaume wanahofia hilo nataka nipite kwenye kwenye saikolojia ili tulielewe unajua tunaweza kusema ni politics kwamba hawa ni wana siasa lakini wote wanaendeshwa na vitu sasa nini kiko kichwani kwa wanaume e, kutokutaka kuwaruhusu wanawake kuwa kwenye the topest positions moja ni aina ya jamii yetu unajua nikijaribu niki kupiga picha au nikijaribu ku, kuuliza kwa haraka kumuuliza hata mtanzania kwa haraka kwamba e, unafahamu jamii ambaye baba i mean mama ni kichwa cha familia zipo Tanzania lakini chache nyingi ni za kiume sawa kwa nini baba au mama awe, awe kichwa e, na kwa nini wote wasiwe na mamlaka sawa katika familia zao yani wawe na uwezo wa kuamua e, na kupitisha maamuzi mbalimbali juu ya familia juu ya familia sasa tu hakuna sehemu ambaye haina culture hata tunapoongelea mambo ya ya, ya, ya Switzerland na, na mataifa mengine ambayo yamefanikiwa ya kufika kwenye level kubwa ya equality bado wana culture wana jamii e, ile jamii ule mfumo wa kijamii kwa kila mahali kuna mfumo wa kijamii sasa kwetu sisi Tanzania katika jamii zote ukijaribu kuzunguka jamii nyingi ni sababu kuwa kichwa cha familia 
kuna patriarch, patriarchal systems na matriarchal system kwa wengine eh, kwenye familia zao kwa mfano sisi wamasai familia zetu baba ni kichwa cha familia manake si ni patriarch eh, ukiuliza f- jamii nyingi zimetengenezwa kwenye mfumo huo mama kuwa kwenye position yoyote ya overpower mamlaka ya baba ni threat kwa mwanaume yeyote wa culture ambayo patriarchal ni mfumo wake wa maisha. Yaani kwa mfumo ambao eh, kwa mifumo ya, ya culture za Tanzania ambapo baba ni kichwa cha familia, mama kuwa na mamlaka ya overpower yale mamlaka ya baba tayari kwenye akili ya mwanaume ni shida fulani. Kwa na lazima italeta mkanganyiko hata kama utakuwa wa moja kwa moja kutokana na position ya mama. Kwa mfano mama akiwa president baba hata kama utadhani kuna eh, kuna namna ame overpower ile position yake itaku threat kwa utaweza unaweza uka, uka tulia. Ni kawaida tu ni hali ya akili ya afya ya akili sawa sawa sasa kutokana na hali hiyo ya kuwa na mfumo dume ambao umemtaja kama patriarch ni matatizo gani ambayo nadhani yanatokea na yanapelekea ushiriki wa mwanamke eh, kuwa hafifu au kudhorota katika masuala ya siasa na utawala E, kudhorota kwa mambo haya ya kiutawala ni kama tulivyosema mwanzoni moja ni tension yao wenyewe e, kuna vitu wanaamini kabisa e, sina uhakika e, sina uhakika mzuri labda utajaribu kunisaidia kama kwenye position ya president e, ukiacha e, ukiacha vice president na sijawa, sina kumbu kama kuna mwanamke aliwahi kuchukua ile position mimi nataka kuwa president wapo wanawake katika vyama vingine kwa mfano e, chama na mimi nimekisahau kidogo lakini kipo chama ambacho alikuwa mama queen yule ambaye sasa hivi ni nadhani ni mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya sasa bwana duel huu utawala ambao unaozungumzia na saikolojia ambayo ipo ina madhara gani kwa jamii madaraki ni makubwa moja mwanamke ataendelea kuwa kwenye position ya kutokushiriki kwenye kwenye siasa. Kwa sasa ni advantage kubwa kwa taifa letu kwa sababu e, ukiangalia mwanamke yuko juu na kama rais alishasema msamia kwamba e, nina mawaziri zaidi ya kumi na kitu kwa jinsia ya kike. Umeona? Kwa sio tu position ya president lakini kuna position ya ya mawaziri. Kutoka kwenye mawaziri kuna position ya wabunge ambao wako katiba wa wanawake wanatakiwa kuwepo bunge. Sasa hii ni amtu wa Kiswahili wanasema amshaamsha nyingi, amshaamsha kubwa kwa jamii ya kike. E, nasema hivi ni advantage kwa sababu madhara yangekuwa makubwa zaidi kama tungeendelea na mifumo ile ile ya zamani kwamba mwanamume anataka kitu na nini. Lakini kwa sasa mwanamke anaweza akashiriki na akiwa anataka kushiriki bado atarifaa kwamba kuna mama Samia Geuka hivi anamwona waziri wa ulinzi wa kike. Akigeuka hivi anamwona e, waziri wa e, kwa kidogo inaleta amsha kwenye jamii. E, madhara yanapungua. Yale madhara ya kuto kushiriki kwa mwanamke kwenye siasa yanapungua kwa ukubwa. Lakini pia bado sasa itabaki kwa mwanamke binafsi. Je, wataendelea kukubali kushindana kisiasa? E, kukubali kupigiwa kura. E, na wanawake kisaikolojia wanawake ni wako imo, ni emotional best ni wanawake ni 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 ni, 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 ni being ambaye ina, ina iko kwenye mambo ya inaendeshwa zaidi na emotion kwa kwenye kupigiwa au kupiga kura yuko tayari kupiga kura lakini kwenye kupigiwa threat yake kwenye kushindwa ni kubwa kulinganisha na mwanaume kwa hiyo eh, kwa sababu wao ni emotion zaidi kwa kama ni emotion zaidi akishindwa mwanamke atakavyochukua hiyo kwa tofauti sana nataka kushindwa mwanaume. Kwa bado inabaki kwenye nani tunabidi tukae tuwape elimu kwamba kwenye kushindana kwa haya mambo mawili. Na lazima tuwa train nadhani taifa na bidi tengeneze mfumo wa kwa train wanawake kwenye zinapokaribia chaguzi na nini chaguzi hasa hizi chaguzi za taifa kama uchaguzi mkuu. Ni wanawake wapewe seminars ya kwamba ise ni kushiriki ni kawaida lakini kwenye kushiriki kuna kushindwa na kushinda kwa sababu kuna kupiga na kupiga kura ili wajiandae kidogo hata zile emotions zishuke tofauti na hapo atachukua form ndio ataenda kugombea akigombea akishindwa ataumia kesi kwamba the next time hatachukua 
platform wanapotea moja kwa moja unless otherwise government ya mwe kumchukua moja kwa moja kuingiza kuingiza kwenye mifumo ya kisiasa Asante sana bwana Duo Wilson kweli kwamba elimu inahitajika. Mtazama ujafahamu zaidi channel na imani umesikia mambo mengi na umejifunza mambo mengi kuhusu ushiriki wa mwanamke katika siasa. Niko na ndugu Duo Wilson katika my society my pride. Kama bado hujasubscribe, subscribe ili tuendelee kuwa pamoja. Na leo nadhani utaendelea kuelimika katika kujua ni kwa namna gani mwanamke anashiriki katika siasa na mazingira ambayo yapo na mwana saikolojia huyu ameendelea kutudadavulia moja baada ya jingine kwenye mambo ya kisiasa umewahi kushiriki shiriki kwenye mambo baadhi ya kisiasa na mambo kama hayo lakini moja ni kuwatengenana na na, na shukrani kwamba sasa hizi eh, hata chuoni tu chukua hapa kuna mambo mengi yamekuwa yakiendelea kama kwa seminar hata za kuchukua tu form form kwenye hivi viongozi vidogo vidogo sababu so, confidence eh, kichwa ni kile kile tu hata kifisha miaka 40 kichwa ni kile kile tu kwamba kuwahi kujaribu kujaribu kwa kutakuwa kugumu ukiwahi kujaribu kujaribu kwa kutakuwa ku rais umeona kwa ni kuwa train wanawake kujaribu kujiingiza kwenye chaguzi ndogo ndogo za vyama eh, kuna eh, kuna kusimwe eh, kuna watu wanaita makatibu na kwenye viti wa vyama vya watawi na nini matawi yote ya kisiasa kujaribu kuchukua chukua fomu kule wasoge soge siasa ni kusogea sogea na, 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 na kipindi fulani eh, mheshimiwa pole pole akiwa mbunge wa, wa, wa chama cha CCM anajaribu kusema kwamba kuingia kwenye siasa eh, yale kuwepo tu kuteuliwa au kupata teuzi fulani eh, za, za chama chake hai sio kitu kiraisi raisi lazima uwe kwenye fem ya kisiasa sio kwa hiyo e, wanawake wapewe elimu kukubali kushiriki kwenye siasa wa, wakubali kushindana lakini zaidi waelimishwe ni namna gani wanaweza wakashindana kwa kupewa njia sahihi za kufanya kampeni e, kujiandaa unajua kuna wakati wanachukua fomu lakini wanajua mtu atawezaje kwenda kushindana ikiwa hajapewa nafasi ya kwenda kushindana e, ni, ni kwa jaribu kuendelea hapa kwamba nafasi ya kushindana kwanza inaanzia kwenye vyama vyetu. Tuna vyama vingi, tuna system, tuna chadema, tuna CTLP, tuna vyama vingi sana. E, vile vyama viwaruhusu wanawake kujichomeka chomeka kwenye 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 hizi ngazi. Maana gani kusema kujichomeka chomeka? Yaani kuji kujiattach e, ili wawepo kwenye fame ya kisiasa, waweze kufikia lengo la kuchukua hata position za ubunge wajiingize kwenye vi same vidogo vidogo vinavyohusiana na vyama vyao kwa sababu hata kamati ile kukupitisha lazima wajue una, una msimamo mzuri wa kichama e, una kwamba chama chako kimekuamini kimekupa nafasi hata kugombea udiwani tu kwamba haiwezekani kumetoka tu from nowhere tu kwamba mimi ni mwanamke kwa sababu ni mwanamke nataka niingie kwenye siasa nataka kugombea udiwani chama kitakupitisha kwa sababu kuna watu wako kwenye mstari wako kwenye family ile ya kisiasa kama tukiangalia hawa kwa kweli hawa wana uwezo wa kisiasa na wanaweza wakawatetea wananchi lakini kuliko kukaa mbali kwa sababu ni mwanamke alafu baadaye ukahitaji tukuepo moja kwa moja kugombea ubunge kumbuka kuna watu wengi kwenye chama pale ambao wao kwenye vyama vyao wameonekana wakiwa na contribution wakiwa na mchango mkubwa wamejaribu kugombea kipindi fulani wakashindwa eh tunaweza wakafikiria saa kwa sababu alishindwa mwaka jana hebu aingie saa hizi mm, anaweza akashinda wanaweza wakakupa ridhaa sasa ridhaa hiyo wanakupa kwa sababu tayari umeshaonekana kwenye mfumo ule wa, wa, wa kisiasa na ni mfumo wa vyama vyote kwamba uwezekani tu sababu ana saidi saa hizi ukatoka hapa e, ukaenda e, chama fulani kwa sababu bwana mimi nataka nigombee ubunge hawajui background wewe ya, ya mfumo wako wa kisiasa itakuwa vigumu kuruhusu kuingia moja kwa moja kwenye siasa. Kwa hiyo vyama vyote vya kisiasa na ndio maana mfumo wote wa siasa kwa sasa isipokuwa tukiacha mambo ya, ya, ya executive. Mfumo mwingine wote lazima uwe attached to the uh, political party ndio uchaguliwe. Yaani lazima uwe umejifunga kwenye chama. Kwa nchi zingine kama Marekani kumekuwa na mfumo wa mtu kuwa independent candidate. Independent candidate. Labda hii ikiwekwa kwa Tanzania itachochea zaidi eh, mwanamke kujipambania kwa ninavyofikiri independent card candidate uh, kuna faida na, na hasara kubwa na, na watu wasipokuwa makini eh, hasa hasa kwa hizi nchi ambazo zinaendelea ukiacha developed countries kama America na maeneo mengine independent candidate ina faida kubwa sababu so, mtu haogopi wala hafungwi na mtu yeyote 
kwa sababu tu fomu ana uwezo wa kuichukua anaenda anaichukua na anagombea wako watu wenye uwezo mkubwa lakini mifumo ya kisiasa inawafunga hawezi kufikia ehe hawezi kabisa wakafikia level ya kuchukua president presidential candidate hawezi kufikia ile kwa sababu gani mifumo kuna kamati huko zina kujua wewe ni nani moyo kuwa nani na nini kwa hiyo hawezi tu ukapita nadhani sidhani kama mshauri mtangazaji unaweza kukawa na, na historia labda kuna mtu ambaye hakuwahi kuwa kwenye mfumo wa siasa akaenda atakafanikiwa kuchukua fomu akaruhusiwa na chama e, kufikia hatua ya kuchukua fomu hakuna sikuwahi kuona hiyo labda kama unaweza kunisaidia statistic ni mtu hakuwahi kuwa katika chama chochote akajitokeza akaingia katika chama fulani na baada ya hapo chama hicho kikaenda kikampa ridhaa moja kwa moja ya kugombea binafsi sijawa na e, taarifa juu ya jambo hilo na ni hivyo ilivyo kwa mfumo wa kisiasa mpaka wa kuchague wewe kwa nchi zote sio tu kwa, kwa Tanzania e, lazima uwe umefungwa vizuri na kile chama ndio kikupe ridhaa sio tu ya presidential candidate kwa maana ya mgombea wa urais lakini hata kwa mgombea tu wa bunge e, lazima ukujue vizuri kabisa wewe ni nani e, kwa hiyo moja e, tunaweza tukapewa tuka, 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 elimu ya kutosha ni namna gani ambavyo wao wanaweza wakahusisha na mifumo hii midogo midogo ili waisogelee wa zile positions za juu ambazo zinaweza zikamtambulisha mwana. Unajua wanawake wa bunge wapo lakini unaweza usiwe unawajua sana kwa sababu hata e, labda unaweza usiwe unawasikia sikia mara nyingi na nini lakini wapo na ni kwa sababu labda ya uchache wao na nini unaweza usiwe unasikika sikika au waongeaji zaidi wanakuwa wanaume kwa sababu wanaume wanaweza hata wakabishana kwenye vitu vigumu ambavyo e, sasa hizi wanawake E, wamefikia hatua ambayo wao pia wanaweza wakashindana kwa levo ile ile na wanaume. Kwa hiyo tuendelee na, na, na swala la presidential candidate kwa maana ya um, independent candidate. Independent candidate inaweza kusababisha watu wengi wakaifikia level kubwa ambazo zina uwezo wa kuchanganua kwamba japokuwa ni independent anaweza. Na mwanamke anaweza akapata hiyo nafasi. E, kwa sababu wameshindwa kujiingiza ingiza kwenye mifumo mingi. Kwa hiyo kiwepo ile position anaweza kaenda moja kwa moja akachukua form mimi naweza mimi mwanamke eh, na naweza nikafanya hivi lakini hasara yake ni moja independent candidate kama umeshindwa kuwa independent eh, ume, umeshindwa kuwa attached to the, to the political party ukaamua kuwa independent maana yake organization yako eh, kuna namna organization yako haitakuwa makini kama yule mtu ambaye atakuwa kwenye mifumo ya vyama vya kisiasa. Na inawezekana nchi katapanywa sana kama e, tukiruhusu tuka mfumo wa independent. Kwa mfumo ni mzuri lakini namna ambavyo organization hii itakuwa inajiendesha kwa maana ya, ya, ya independent candidate atakapojiendesha itakuwa tofauti. Kumbuke anaweza kuwa na ilani. Lakini ilani ya chama inaangaliwa na watu wengi kama mbunge kabisa na diwani kabisa ambayo wamepita kwenye hiyo konsi hiyo hicho chama anaangalia ilani kwamba ilani yetu inasemaje hapa umekosea e, ilani yetu imesemaje hapa umekosea ingawaje e, mtu huyu ambaye atagombea independent anaweza pia kuwa na ilani lakini ilani yake watakokuwa wanaangalia inawezekana ni watu wachache ukilinganisha na mtu akiwa amefungwa na politiko e, political party kwa maana ya chadema aidha system au chama kingine kwa mfumo huu wa, 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 wa wa independent uh, independent candidate ni mzuri lakini eh, moja inabidi taifa liangalie mfumo wake ulivyoka kwanza kwamba mfumo huo eh, na namna unajua mabadiliko ya kisiasa yanaendana na mabadiliko mengine yote tunataka kuanzisha mfumo wa kisiasa je mambo mengine yamekaa sawa je mambo mengine yote yamekaa sawa tunaweza tukamuingiza pale lakini ameingia pale maana na mbunge mbunge naye ametoka kwenye independent candidate rais ametoka kwenye independent candidate hawajawahi kujuana hawana mfumo ule sahihi kwamba e, chadema tumepitisha watu hawa wote wataingia kwenye mfumo kwamba mbunge ni huyu bado imani yako iko wapi unaamini katika kuwa na independent candidate kumsaidia mwanamke au unaamini tuendelee kuwa na vyama e, hivi na independent candidate lakini vyama ndio vi... Yaani unaamini tuendelee kuwa na vyama kwa ajili ya kumsaidia mwanamke au tuweke independent candidate in katika kumsaidia. E, bado na imani kwenye kuwepo kwa vyama vya siasa kwenye kumsaidia mwanamke. Kwa sababu kama tutakuamini sisi tukakupa ile position, mwanamke bado anaweza akafanya vizuri kwa kusaidiwa na watu wengine wote wa chama hicho cha siasa. 
kwa atakufanya kazi yake utakuwa kwa efficient sana kwa sababu analindwa eh, ni rais lakini analindwa na mbunge wa hicho chama analindwa na, na, na diwani wa hicho chama na hata mwenyekiti wa, wa, wa tawi la hicho chama kwa kama ni chadema au ni system au ni ni, 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 ni sara mageuzi hao watu wote watakuwa wanamlinda mtu mmoja independent anaweza akawa ni independent huku chini eh, kwa sababu tutakuwa unaruhusu mfumo wa independent maana yake haifuti mfumo wa wa vyama uwepo wa vyama kwenye kugombea maana yake unaweza wewe rais umepita kwa independent mbunge amepita CCM e, diwani wa hiyo kata amepita Chadema yani kuna mvurugo utakuwepo mkubwa mpaka tupate ile stability na mataifa kama haya yanayoendelea kwa kweli tunaweza tukawa tuko kwenye hatari kubwa tukafika tukiwa tumechoka sana tumechoshwa sana na hiyo ni imani yako Nadhani mtazamaji nawe utakuwa unaamini katika jambo lingine lolote. Unaweza kudondosha maoni yako hapo katika hapo chini katika sehemu ya comment. Tukapata kujua wewe una maoni gani juu ya jambo hili ambalo tumelizusha katika ushiriki wa mwanamke katika siasa. Tukielekea kumaliza. Wewe binafsi na ushiriki wa mwanamke katika siasa una mtazamo gani? Kwa kwa ukubwa kabisa eh ninatamani na ninadhani tuna haja kubwa e, ya sasa kuwaingiza wanawake kwenye mifumo ya siasa mifumo yote kabisa ya siasa e, na hata kama e, tumekuwa tukisema kwamba wanawake watashika the second position kwamba kama kwa mwenyekiti alafu wa kike awe mwanamke nadhani mfumo upo e, kwenye maeneo mengi ya sasa ya siasa kwa mwenyekiti atakuwa mwanaume alafu mwanamke atakuwa general secretary e, kwenye mifumo ya siasa za vyo vikuu unaweza ukaona tu kwamba mwana eh president ni mwanaume alafu vice president anakuwa mwanamke ni kama mifumo fulani ya kiakili ni mfumo tu wa kiakili uliotengenezwa na ukiwa unamaanisha mwanamke hawezi kwa kae pale kama kusaidia saidia kidogo inapo huyu wa juu atashinda mm, kwa mtazamo wangu ni kwamba watu hawa wapewe nafasi na wakati tunawapa nafasi kwa guide kwa sababu sisi tunasema tunaweza zaidi bwana eh, ni, ni culture inaelekeza hivyo kwa sio mimi nasema ni culture inaelekeza kama mwanaume anaweza zaidi kwa sababu Tanzania mhm eh tu kwamba sasa tumpe position hiyo ya mwenyekiti sio ukatibu tumpe hiyo position ya mwenyekiti alafu sisi ambao tunasema tunaweza tu guide kwamba aiwe aifanywe hivi inafanywa kama watakuwa kweli wa, ni wadhaifu kwa hicho kiwango cha kukosea kwa hiyo watakapokosea tu tu guide kwamba sasa sio hivyo ni hivi bwana sababu tumesema si tunaweza eh, hii itasaidia wao kushiriki flexible kwenye nyanja zote za siasa lakini tukiwaachia tuko position ya juu zaidi na akaweza kuwa mtu mkubwa tunaweza kuchukua mfano mdogo kwa sasa kwa rais wetu wa sasa unaweza ukaona eh, mtendaji wa kazi uko vizuri tu na kama kutoka kuna mambo mengine naamini wale ambao wanasema wanaweza zaidi kwa maana ya jinsia ya kiume wanaweza wakao wanaelekeza maana hii atuendaye game tunaenda hivi mwisho wa siku tutaona mwanamke yule ana perform vizuri tu kama ambavyo wange perform mwanaume na hiyo mali kama mwanamke eh, kama mwanaume hebu hebu tujaribu sasa kuachiachia sisi tuingie kwenye position hizo ndogo ndogo eh, tuwasukume wao wasogee mbele wakaonekane kwenye jamii alafu sisi tubaki kwenye position za general secretary nini ingawaje kuna maeneo ambayo ni very specific eh, eh, wanaweza wakasema wakaona kabisa hii ngoja kai kwanza mwanaume hapa kidogo alafu atengeneze njia yapo wa maeneo mengi lakini zaidi eh, tuwa tuwa sukume sukume wanawake kufikia kwenye level za juu kabisa zile eh, za wenye viti wakurugenzi wa, wa mambo makubwa makubwa eh, huku si tunawa tunawa backup tunawa backup tuna back eh. lakini katika ili pia tusiache hali fulani ya ya ku eh, nadhani sasa hii itakuwa ya kwetu na saikolojia tutakapopata nafasi za kuingia kwenye kwenye siasa za kitaifa kwamba wakati mwanamke anaingia kwenye kwenye position kubwa wakati sahihi sana kwa kwa sisi ku eh, kuhakikisha wanaume hawa passive threat kuna, kuna kitu tunaita passive threat au passive risk kwamba hawa passive threat kwamba kuingia kwa mwanamke yule kwenye ile siasa ni threat ni tishio kwetu kwenye hasa kwenye usalama wa kifamilia eh, nadhani sasa eh, wana psychology tutaingia huku wana psychology wana siasa tutaingia huku kwa ajili ya kwa eh, pate na, na training hasa za wanaume ambao wanawake wao wamejiingiza kwenye siasa. Wako kwenye hali kubwa. Wanaume nao wanahitaji kupata elimu. Wanahitaji kupata elimu kubwa. 
hasa wasidhani kwamba mwanamke kukubali tu kwamba tunataka tuwaingize kuwainua ni lakini sio kwamba wao kuingia kule e, tupate tishio e, au tuone kwamba kuna wakati wanaweza wakati over power wakaamua kutuacha tu kwa wakati wowote e, wakaamua kutu e, wanaweza kufanya kitu chochote kwa sababu tayari kwenye siasa e, kwa hiyo nadhani elimu inahitajika kwa watu wote kwa sasa kwa mwanamke kutaka kuingia kwenye position kubwa cha pili mwanamke kusaidiwa kuingia kwenye hizo position kubwa cha tatu mwanaume atengenezewe mazingira ya afya yake ya akili asije akaribikiwa kwa mwanamke kuwa kwenye position kubwa labda wewe ujitazame tu kwamba ni wewe alafu mke wako ni ni mtu mkubwa sana kiasi kwamba mwanaume anahisi kama kuna vitu anaweza siweze kuvifikisha kwa mwanamke kutokana na position ile ya kisiasa unajua siasa ina nguvu mtu mmoja anasema siasa na dini ni vitu viwili vyenye nguvu kubwa ni kama imani fulani wewe kumbalisha mtu wa chama cha mapinduzi kuamini kama cha demo au kumbalisha mtu wa chama cha demokrasia na maendeleo kuamini kama sisi ni kitu kigumu kwa sababu gani ni imani ya yeah, kitu unachohusu dini au politics kwa maana ya siasa ni kitu kinachogusa kabisa ile imani ile yenyewe ile 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 sehemu kabisa ya imani ile e, ndani kabisa kwa hiyo inakuwa vigumu wote wapewe elimu kwamba mwanamke hata akiwa kwenye ile position si mbaya wala si kwamba itamwaffect mwanamume ataendelea kuishi kawaida lakini wanawake pia wasi wasidhani kwamba kupewa position ya kisiasa e, inaiharibu au ipewe wapawe wapate nafasi ya kuharibu yao na wana wanaume na anaweza kuchukua position ya juu zaidi na akaweza kuwa mtu mkubwa tunaweza kuchukua mfano mdogo kwa sasa kwa rais wetu wa sasa unaweza ukaona wa kazi huko vizuri tu na kama kutoka kuna mambo mengine naamini wale ambao wanasema wanaweza zaidi kwa maana ya jinsia ya kiume wanaweza wakawa wanaelekeza maana hii atuendagi tunaenda hivi mwisho wa siku tutaona mwanamke yule ana perform vizuri tu kama ambavyo angeperform mwanaume nafikiri mahali kama mwanamke eh, kama mwanaume hebu eh, eh, tujaribu sasa kuachia chia sisi tuingie kwenye position hizo ndogo ndogo eh, tuwasukume wao wasogee mbele wakaonekane kwenye jamii alafu sisi tubaki kwenye position za general secretary na nini ingawaje kuna maeneo ambayo ni very specific eh, eh, wanaweza wakasema wakaona kabisa hii ngoja kae kwanza mwanaume hapa kidogo alafu atengeneze njia yapo wa maeneo mengi lakini zaidi eh, tuwa tuwasukume sukume wanawake kufikia kwenye level za juu kabisa zile eh, za wenye viti wa kurugenzi wa, wa mambo makubwa makubwa huku eh, si tunawa tunawa backup tunawa back tuna back lakini katika ili pia tusiache hali fulani ya ya ku eh, nadhani sasa hii itakuwa ya kwetu na saikolojia tutakapopata nafasi za kuingia kwenye kwenye siasa za kitaifa kwamba wakati mwanamke anaingia kwenye kwenye position kubwa eh, ni wakati sahihi sana kwa kwa sisi ku eh, kuhakikisha wanaume hawa passive threat kuna, kuna kitu tunaita passive threat au passive risk kwamba hawa passive threat kwa kuingia kwa mwanamke yule kwenye ile siasa ni threat ni tishio kwetu kwenye hasa kwenye usalama wa kifamilia e, nadhani sasa e, wana psychology tutaingia huku wana psychology wana siasa tutaingia huku kwa ajili ya kuwa e, tupate na, na training hasa za wanaume ambao wanawake wao wamejiingiza kwenye siasa wako kwenye hali kubwa wanaume nao wanahitaji kupata elimu wanahitaji kupata elimu kubwa hasa wasidhani kwamba mwanamke kukubali tu kwamba tunataka tuwaingize kuwainua ni lakini sio kwamba wao kuingia kule e, tupate tishio e, au tuone kwamba kuna wakati wanaweza wakati over power wakaamua kutuacha tu kwa wakati wowote e, wakaamua kutu e, wanaweza kufanya kitu chochote kwa sababu tayari kwenye siasa e, kwa hiyo nadhani elimu inahitajika kwa watu wote kwa sasa kwa mwanamke kutaka kuingia kwenye position kubwa cha pili mwanamke kusaidiwa kuingia kwenye hizo position kubwa cha tatu mwanaume atengenezewe mazingira ya afya yake ya akili asije akaribikiwa kwa mwanamke kuwa kwenye position kubwa labda wewe ujitazame tu kwamba e, ni wewe alafu mke wako ni, ni mtu mkubwa sana kiasi kwamba mwanaume anahisi kama kuna vitu anaweza siweze kuvifikisha kwa mwanamke kutokana na position ile ya kisiasa unajua siasa ina nguvu mtu mmoja anasema siasa na dini ni vitu viwili vyenye nguvu kubwa ni kama imani fulani wewe kumbalisha mtu wa chama cha mapinduzi kuamini kama chadema au
kumbalisha mtu wa chama cha demokrasia na maendeleo kuamini kama sisi ni kitu kigumu kwa sababu gani ni imani ya yeah. kitu kinachohusu dini au politics kwa maana ya yeah, siasa ni kitu kinachogusa kabisa ile imani ile yenyewe ile 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 sehemu kabisa ya imani ile yeah. ndani kabisa kwa inakuwa vigumu wote wapewe elimu kwamba mwanamke hata akiwa kwenye ile position si mbaya wala si kwamba itamaffect mwanaume ataendelea kuishi kawaida lakini wanawake pia wasi wasidhani kwamba kupewa position ya kisiasa e, ina iharibu au ipewe wapawe, wapate nafasi ya kuharibu ndio yao na wanaume na mke sasa asiharibu mfumo wake wa wanamna anapohusiana na watu wengine hasa hasa wale wa karibu ya familia kwa maana ya mme e, au watoto kwa sababu ya mifumo ya kisiasa na nasema hivi kwa sababu imeanza ime, ime kuonekana kwamba mwanamke akipata tu ile majukumu eh, akipata tu majukumu ya kisiasa hasa ya position za juu anaanza ku react kwenye namna ya power eh, kwa ku react kwa namna ya power tunarudisha kundi kubwa la wanawake kutokuruhusiwa eh, kuanzia kwenye ngazi za familia kutoruhusiwa kujiingiza kwenye mambo ya kisiasa naam na nadhani na kwa, eh, kwa kumalizia tu ni kwamba sasa tunahitaji mifumo sahihi ya kuwaingiza wanawake kwenye mifumo ya kisiasa lakini ngazi ya familia iwe chanzo kikubwa kabisa cha kumfanya mwanamke ajihusishe kwenye familia tunaweza kukuambia nataka kugombea Montres darasani kadhani ni kitu kidogo sana lakini una nafasi ya kumwinkari gombea tu gombea tu akitoka hapo ataingia form form 1 paka form 4 kutoka pale ataingia form 5 na form 6. Akitoka hapo atakuja kuchukua atakuwa CR atagombea same mbali mbali. Ataonekana same plan maana kushamaliza choko kikuu. Hakuna unapokwenda choko kikuu ni level ya mwisho ya elimu. Mada hii imechagizwa vyema sana na ndugu Duwe Wilson. Lakini Michael Bachelet anaongezea kwa kusema kwamba demokrasia bora ni demokrasia ambayo si tu mwanamke anashiriki kwa kuchagua na kupiga kura ni demokrasia bora ni ile ambayo mwanamke anashiriki kuchaguliwa katika kushika nafasi mbalimbali za kiuongozi na kisiasa. Paka hapo na tia nanga. Ngarangu jina ni Saidi Ramadhani. Usisahau kusubscribe, like na kukomenti na kutoa maoni mbalimbali.